Well, we have the Z's. We have some money. काशपुरी उत्तम नगर और आसपास के इलाकों के बुजुर्गवार नौजवान दोस्तों पहले भी हैं छोटे छोटे दोस्त भी हैं और मंच पर मौजूद आदिल भाई बहन राष्ट्रा जी बहन इंदिरा सैनी जी रवि भाई हमारी खुश किस्मती के हमारे भी विभिन्न यादव जी भी आ गए हैं बहुत मशहूर है बहुत व्यस्त है हम तालियों के साथ स्वागत करें तो हमारे बीच कर्नल सरावत साहब भी आए हैं मैं अनुरोध करूं आपके मंच पर आइए ताकि तो अब मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा क्योंकि योगेंद्र यादव जी बहुत व्यस्तता के बीच समय निकाल के आए हैं तो हम चाहेंगे कि अमन का जो पूरा फलसफा है शांति की बात है और स्वराज अभियान के लिए ये इतना अहम क्यों है इतना जरूरी क्यों है हम थोड़ा सा उनकी बात तफसील में सुने थोड़ा ध्यान देकर सुने थोड़ा वक्त देकर सुने लेकिन मुझे जो हुक्म हुआ मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज का क्या माहौल है और उस माहौल में स्वराज अभियान की जो पहलकदमी है अमन की बात को इतना जोर देना अमन की बात को इतना तवज्जो देना अमन की बात को इतनी ताकत से पुरजोर मुकम्मल कार्यक्रम की तरह आगे बढ़ाना वो क्यों जरूरी है तो कुछ बातें इसमें सामने आ जाए मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहता हूं सबसे पहले कि केवल इंसान के अंदर ये फितरत है इंसान के अंदर ये खूबसूरती है कि वो अपने दूसरे इंसान से बहुत करीबी का रिश्ता बना ले बहुत मोहब्बत का रिश्ता बना ले बहुत अपने मन का रिश्ता बना ले या फिर उससे बहुत दूरी का बहुत अलगाव का बहुत पढ़ाईपन का और चाहे तो नफरत का रिश्ता बना ले मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह खूबसूरती ये विशेषता किसी और प्राणी के साथ किसी और जानवर के साथ नहीं है ये इंसान को नेमत हासिल है ये इंसान को खूबसूरती शामिल है कि वो अपने रिश्तों को अपने समाज को बहुत अलग अलग मायने दे सकता है अलग अलग रूप दे सकता है तो अमन की बात क्यों जरूरी है अमन की बात इसलिए जरूरी है कि जैसी सियासत हमने पिछले डेढ़ सौ दो सौ वर्षो में देखी है बहुत पहले की भी कुछ रही होगी लेकिन उसके गवाह हमको नहीं मिलते 200 वर्ष का जो इतिहास है वो हमारी आंखों के सामने है उसको बताने वाले लोग हैं उसकी कहानियां हमारे सामने हैं उसने हम लोगों को अलगाने का एक दूसरे से दूर करने का काम किया है और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि इंसान का मन छोटा हुआ है जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान के नाम पर अमीर गरीब के नाम पर और तो और आदमी औरत के नाम पर शहरी है या गांव वाला है इस नाम पर अंग्रेजी बोलने वाला है या देसी जबान बोलने वाला है इस नाम पर अलगाव की बहुत सारी गुंजाइश कर रहा हूँ लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी कम नहीं है जो हमें याद दिलाती हैं कि आपके और हमारे बीच दो इंसानों के बीच अलग अलग बिरादरी अलग अलग जाति हिंदू या मुसलमान का अलग अलग धर्म होते हुए भी कोई एक बड़ा गहरा रिश्ता है इसका एक छोटा सा इम्तहान है एक छोटी सी इसकी एक पहचान है कि इंसान की फितरत क्या है इंसान की डायरेक्शन क्या है और क्यों स्वराज अभियान उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है वो तो बहुत छोटी सी पहचान ये है हम छोटा सा अपने ऊपर के टेस्ट करके देखें कि जब हम किसी भी एक दूसरे इंसान के साथ बहुत मोहब्बत के साथ बहुत अपनेपन के साथ पेश आते हैं तो हमारे अंदर किस तरह का एहसास होता है एक अजीब किस्म का एक भरे पूरेपन का एहसास होता है साथ ही जब हम किसी के साथ अपने दिल को छोटा करते हैं ईर्षा होती है 
उसको हम अलग करते हैं कि ये तो बिरादरी का अलग है ये तो हिंदू या मुसलमान के नाते अलग है ये तो गांव वाला है मैं सहरीला हूँ मैं तो अंग्रेजी का हूँ हम देखते हैं आप अपने मन की गहराई में देखेंगे तो मन छोटा होने लगता है यहाँ जो बहुत अलग तरह का सुकून है वो गायब होने लगता है तो इस इम्तहान से गुजर के आप अपनी नजर को गहरा करेंगे तैनी करेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान की फितरत नफरत नहीं इंसान की फितरत मोहब्बत तमाम चीजें हैं सियासत ने भी कई बार लड़ाने का काम किया कई बार धर्म मैजब के जो पैरोकार होते हैं वो असली बात को भूल कर लड़ाने की बात करते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि वो अलग हम अलग जिसको कम्युनिज्म कहते हैं जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं उसकी तीन परतें हो सकती हैं, सबसे पहली वो परत है जब ये मैं पहचानता हूं कि मैं एक खास तरह के पूजा पाठ करने के हिसाब से पैदा हुआ हूं दूसरा दूसरे हिसाब से इबादत करता है तू अलग है मैं अलग ये पहले दर्जे की सांप्रदायिकता है इतने में बात बिगड़ती नहीं लेकिन एक दूसरी तरह का एक दूसरे मिजाज की सांप्रदायिकता होती है जो ये मान के चलती है क्योंकि तू अलग तरह से इबादत करता है मैं अलग तरह से इबादत करता हूँ तू अलग तरह से कपड़े पहनता है मैं अलग तरह से कपड़ा पहनता हूँ इसलिए तेरी जिंदगी तेरा जीने का तरीका तेरे हित तेरे इंटरेस्ट तुम्हारी जरूरतें बिल्कुल जुदा की चीजें हैं अलग तरह की है और मेरी अलग तरह की मेरे हित मेरी सोच मेरे जीवन के तरीके मेरी जरूरतें मेरी अलग तेरी अलग मैं हिंदू और तू मुसलमान मैं सिख और तू ईसाई तूने अलग मेरा अलग ये दूसरे दर्जे की हम किसी एक पहचान के आईने में अपनी पूरी शख्सियत को देखने लगते पहचान तो कई तरह की है मैं मर्द हूं इसकी वजह से मुझको एक पहचान मिल गई मैं खास तरह की जाति में पैदा हुआ मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि मैं इस जाति में पैदा हूं मैं तो बात है लेकिन पैदा हुआ तो एक पहचान मिली मैं जिस घर में पैदा हुआ वहां पूजा पर पार्टी का एक खास तरीका था खास तरह के हिफाजत का तरीका था उससे मुझे एक पहचान मिल गई मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि वहां मैं जन्म हूं लेकिन एक पहचान जन्म के साथ मिल गई लेकिन ये कई तरह की पहचाने हैं जिसमें कि जिसको मैंने जन्म के साथ मुझको मिल गई मुझको दे दी गई और ध्यान करें कि एक नहीं कई तरह की पहचान है मैं कई सारी चीजें एक साथ तो एक बात तो ये है कि मैं एक नहीं कई सारी पहचाने हैं दूसरी बात ये है कि इन सारी पहचानों से आगे की कोई चीज है इससे बड़ी भी कोई चीज है जब मैं एहसास करता हूं कि मैं एक इंसान हूं मैं एहसास करता हूं मैं याद दिलाता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं जब मैं याद करता हूं कि मैं इस बहुत खूबसूरत कायनात का एक हिस्सा हूं तो एक और बड़ी पहचान मुझे मिलती है मुझे आपसे और आपके बीच तेरे और मेरे बीच एक नया रिश्ता मिलने लगता है जब मैं याद रखता हूं कि मैं इस खास बिरादरी का हूं तो एक रिश्ता अलग तरह का बनता है और जब मैं याद करता हूं कि मैं तो उस खूबसूरत कायनात का एक हिस्सा हूं जिस कायनात के आप भी हिस्सा हैं उस बहुत खूबसूरत दुनिया का एक हिस्सा हूं जिसके आप भी हिस्सा हैं जब मैं याद करता हूं एक बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान नाम के मुल्क का हिस्सा हूं उसका एक बासिंदा हूं जिसके आप भी हैं एक बहुत अजब किस्म की मानवता इंसानियत का एक हिस्सा हूं जो कि मैं भी हूं एक अफ्रीका में रहने वाला भी है एक अमेरिका में रहने वाला भी है पाकिस्तान में रहने वाला भी तो एक अलग तरह का हिस्सा हूं बड़ी पहचान मेरी बड़ी शख्सियत मुझको एक बड़ा व्यक्तित्व देगी मेरी बाहें बड़ी हो जाती नेता पाजली का दोहा 